Bebekken seni sen anlat lütfen. Hastane bahçesine bırakmışlar. Evet. Doğru mu? Annem beni doğarken bizde düğün olmamış. Ee, çocuk olarken kötü bakıyorlar demek de. Anne baba resmi nikahlı değil miymiş? Hayır. Ha. Böyle doğarken e, anneannem götürü batmış. Çünkü bunların evliliklerini istemiyordular. Oradan da ki e, doğum, evinin, doğum evinden bir tane doktor vardı. O beni götürüp saklayıp kendinde üç tane evladı var. Yine de onlar diyorum Allah canı sağlasın. Çünkü bütün annelerin ayağın altı cennettir. Yani ben ona düz o beni 18 yaşında çocuklar evine koydu. Her şeyi bildiğim için. Ben de mücadele etmedi. Oradan da çıktım hayatıma yani devam. Onlar mı büyüttüler seni? Evet onlar büyüttüler. Ve sen onları öz ailen zannediyormuşsun. Evet. Nasıl öğrendin öz annen baban olmadığını? Sınıf arkadaşım bir gün geldi bana dedi ki biz her, herkes biliyoruz. Şimdi ama söylemeyin vakti. Sana arkadaşlarını söyledi. Kaç yaşındaydı? 17. 17 yaşında? 17 yaşında da beni getirdi. Bakiye çocuklar evine koydu. Bir 8 ay falan kaldım. Sonra çıktım oradan. Çıktım. Bir tane orada programa çıkmıştım. Seni arıyorum verişine. Babamı, halılarımı, herkesi buldum. Ama ortam iyi değildi. Sen bir televizyon bu programında evet. babanı ve halalarını buldun. Evet. Bulanda da ortam iyi değildi. Çünkü benim e, üvey ailem olsa da çok saygılı bir insanıydılar ama onlar öyle değil. Ya öz baban ve halaların öyle davranmadılar mı sana? Hayır. Benim üvey ailemim de 42 yaşı var. Babamın da 42 yaşı var. Nasıl ona baba diyebilirim? <gülüyor> İnanılmaz. Film gibi bir hikaye adeta yani. Peki görüştün mü sonra babanla halalarınla? Görüşmedin. Bir ay falan görüştüm. Sonra hiç Şimdi yok açıkçası. Görüşmüyor açık. musun? Yok. Ben 3-4 yıldır yalnızım. Hiç kimsem yok. Hiç kimsem. Hiç kimsem. Bir tane oğlum var. Oğlumu da üvey anneme verdim sakladığı için. Kendim bakabilmiyorum. O da bana dedi ne zaman ailen olsa o zaman sana veririz çocuğu. Şu an üvey annen de mi oğlu? Evet. Ne zamandır görmüyorsun çocuğu? 2 yıl yarım. Bu ayın, on, bu ayın 14'ü on doğum günüydü. Dört yaş olacak. İki yıldır da çocuğunu görmedi. Maddi imkansızlıktan dolayı. <gülüyor> Evliliğin niye bitti? Şiddetten. Hamile olarken ağrılmıştım. Hiç çocuğun yüzünü görmedi ki. Kendisi de evlendi gitti. Zaten halı oğlum oydu. Doğma. O çocuklar evinden çıkınca yalnız kaldım. Bana geldi böyle evlenme teklifi. Hiç kanunun nikahsız yoktu. Böyle yaşıyorduk. Hiç kimse kaderinden kaçamaz yani. Doğrusu. Çok üzüldüm, çok ağladım. Ama bundan sonra ne bileyim, ağlamak istemem. Hep elimden geldiği kadar, hep çocuklara... Ben de orada olmuşum yani, onları görmüşüm. Yardım etmek isterim. İnşallah. Ana yok, baba yok, evladından ayrı. Çok zor. Allah yardımcın olsun. Hamya. Ama e, güçlü bir kadın görüyorum ben karşı. Yanılıyor mu? Hayatta güçlü olmasaydım zaten buraya kadar gelip çıkmazdım. Peki çocuğunu almak istiyor musun yanına? Çok. Çok. Zaten ondan başka kimim var ki?
Öz anneni arıyorsun doğru mu? Bulmaya mı çalışıyorsun? Öz annem biliyorum var. O da biliyor ben bulunmuşum. Ama bütün akrabalara söylemiş ki ne zaman onu bulsam onu reddederim yani. O korkuyor benim önüme çıksın. Sen çözülür.